हाई फ्रेंड हमें आब्दुल आलिम हमें लेखा पढ़ा करी प्रेसिडेंसि इूनिभार्सिटी गुलशान दुई ढाका सीविल इंजिनियारिंग डिपार्टमेंटर एक स्टूडेंट एवं स्मरण करी टी शार्ट देर के हमें एखंड देखो सी एस आई सैप सफ्टवेर यूज कर डेड लोड लाइव लोड ए लोड कम्बिनेशन एनालसिस करते हैं सफ्टवेर रान करी सफ्टवेर रान हल एखे हमें एक स्ट्राक्चार तैरि करब जो स्ट्राक्चार ऊपर हमें लाइव लोड एप्लै कर सफ्टवेर निजे थे तरह डेड लोड क्योंकुलेशन करी हैंडे वही डेड लोड टी क्योंकुलेशन मिलब हमें एखे एक चेयर तैरी करते चाहिए जे चेयर पर लाइव लोड एप्लै कर चेयर टी एम ये स्केशअपे कर रेखे ये देखा चेयर टी ठीक एम एखार क्ष शुरू करी एखे फाइले जाब फाइल थे निव मडल निव मडल थे किस करबना शुद्ध ब्लांक उन्डोटा ओपेन करब डबल क्लिक कर रट बाटन क्लिक करब क्लिक कर इडिट ग्रिड डाटा नाम एक अपशन पा जाए क्लिक करब एखान मडिफाई शो सिसटेमे गलम एटी एक जो कर देव कर दिए स्पेसिंग क्लिक कर लिखी डबल कर निल ग्रिडे शुद्ध एक ग्रिड टनब जा अठारो इंची एखे कीप इंची को दे नीचे एक क्लिक करी ओके क्लिक कर लोके एक्जेट भिउते जाब एक मात्र ग्रिड हो ग्रिड थे ड्र स्पेसिंग स्पेशल जयंट एखने क्लिक करी एखान बाकीगुलो तैरी करबी एक चेयर काठाम तैरी करते जोगुलो पॉइंट लागे पॉइंटगुल तैरी करब जे डेक्शने अठारो इंची मैं चेयर चेयर जेखान बसा शुरू हो बसा हो तरपर थे अठारो इंची है ऊपर अंशटुकु मिडिल थे नीचे अठारो इंची तर माइनस अठारो जेड डेक्शन माइनस अठारो एवं ये जिरो कर देव वाय अक्ष ओ दिखे आसे जहाँ हे एटी अठारो इंची अठारो इंची को दिल एवं एक सक्ष सपेक्ष तीन इंची सर जाए अठारो थक ये माइनस तीन एखे माइनस तीन ये थ्री डी तीन देखा डिफाइने डिफाइने गलम डिफाइन थे सेक्शन प्रोपार्टीज एखान फ्रेम सेक्शने क्लिक करब एड ए नि प्रोपार्टीस एटी टीब एखे देखा कौन सेक्शन यूज कर सेक्शन टी हे दुईटा एक हे दू इंची बु इंची एवं टीब सेक्शन स्टील टीब हम ये दी सी ओन यू इंची दू इंची एवं जार थिकनेस जिरो पॉइंट टू फाइव इंची ओके ओके हमें एक क्ज कर देखे नहीं मैटरियल एफ वाई मडिफाई मैटरियल एखे चारशो नब्बे पाउंड पर किूबिक फिट आएट वेट पर भल्यूम जो मैटरियल यूज कर चारशो नब्बे पाउंड पर किूबिक फिट 
এবং এফ ওয়াই আছে পঞ্চাশ হাজার পিএসআই এবং এফ ই হচ্ছে পঁয়ষট্টি হাজার পিএসআই ওকে ওকে এখন আমি পুনরায় ডিফাইনে যাব ফ্রেম সেকশন আমার ফ্রেম সেকশন কমপ্লিট হয়নি অ্যাড এ নিউ প্রপার্টিসতে আমি গেলাম স্টিল সেকশন টিউব এটা আমি এখন বি ওয়ান নামে নাম দিলাম বি ওয়ান নামকরণ করলাম বি ওয়ান বড় হাতের করে দিলাম আমি দেখি আমার দ্বিতীয় সেকশনটি সাইজ দ্বিতীয় সেকশনটি এক ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি এবং যার ঠিকনেস ওয়ান বাই ফোর ইঞ্চি এক ইঞ্চি এটাও এক ইঞ্চি যার থিকনেস ওয়ান বাই ফোর ইঞ্চি আছে মানে পয়েন্ট টু ফাইভ এটা এফ ওয়াই পঞ্চাশ আছে ওকে ওকে এখন আমি আমার চেয়ারের উপরের অংশ বা স্ল্যাবটি আমি ডিজাইন করব ড্র সরি ফ্রেম সেকশন এখান থেকে এরিয়া সেকশনে যাব এটা শেলি থাকবে অ্যাড এ নিউ সেকশন এটা আমি নাম দেব এচ ওয়ান আর এটা হবে স্টিলের এফ ওয়াই পঞ্চাশ আমি দেখি এর ঠিক থিকনেসটা কেমন হবে এর থিকনেসটা আমি স্কেচ আপে করে রেখেছি হাফ ইঞ্চির থিকনেস পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ করে দিলাম এবং এটি হবে প্লেট এবং এটি সেল সেলথিন এটা যদি আমি কনক্রিট তো সেলথিন করে দিতাম এটা আমি স্টিলের একটি এই প্লেট ইউজ করব প্লেস থিন এখন আমি ওকে ক্লিক করে বের হয়ে আসি আমার ম্যাটেরিয়ালগুলো ডিফাইন হয়ে গেল এখন আমি ড্রয়িং করার কাজ শুরু করতে পারি আমি এখানে ক্লিক করলাম এটা আছে সি ওয়ান আমি সি ওয়ানটি এগুলো হবে আমার সি ওয়ান এগুলো কলাম হিসেবে আমি ডিফাইন করেছি বাট এটা আমি বি ওয়ান ড্র করব আমি এখন এক্স ওয়াই ভিতে যাব আমি এটা বি ওয়ান বি ওয়ান বি ওয়ান করে দিলাম এখানে আমি থ্রি ডিতে দেখতে পাচ্ছি আমার বটমের এই দুইটা পায়ে হয়নি আমি এর জন্য পুনরায় ড্র অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট এটা আমি মাইনাস আঠারো মানে উপর থেকে যেহেতু নিচে যাচ্ছে এই জন্য জেড থেকে নিচের অংশ এই আমি মাইনাস করে দিলাম নিচে নিচে হয়ে গেল এখন আমি ড্র ফ্রেম কেবল গেলাম এখান থেকে আমি এটা থ্রি ডি ভি পটে এটা আমি ড্র করছি সরি এটা আমি হচ্ছে এটা আমি সি ওয়ান করে দিতে চাই বাট এটা আমি বি ওয়ান দিয়েছি সি ওয়ান এখন আমি এই নিচ থেকে আমি দেখে আসি আমার কোন অংশটুকু বাকি আছে বাট আমি এই তিনটা ফ্রেম তৈরি করিনি এই ফ্রেম এই ফ্রেম এই ফ্রেম এই ফ্রেমগুলো তৈরি করিনি তারপর আমি এর উপর স্ল্যাব দেব এই ফ্রেমগুলো তৈরি করার জন্য আমি এখানে এক্স ওয়াই ভি পটে সরি এক্সেট ভি পটে এক্সেট এক্সেটে গেলাম এটা এক্সেট অক্ষ এখান থেকে আমি পুনরায় ড্র স্পেশাল জয়েন্টে গেলাম এখানে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ 
আমি দেখে আসি মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ এটা প্রথমটি আসে হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ তারপর পরেরটি আছে প্রথম ফাইভ এবং তারপরটি চার ইঞ্চি তারপরটি তিন ইঞ্চি এবং বটম থেকে পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতায় তাই আমি মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ করে দিলাম তারপরে আছে চার ইঞ্চি মাইনাস চার মাইনাস চার মাইনাস চার তারপর আছে মাইনাস তিন মাইনাস তিন একই সাথে আমার বিপরীত দিকটাও তৈরি করা উচিত ছিল মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ যা হোক এটা আবার একসাথে একটা সিলেক্ট অবস্থায় এই দুইটাই তৈরি করলে টাইমটা কম লাগতো মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি ও এটা হয়নি যায় না মাইনাস থ্রি এখান থেকে পাঁচ এটা আর মাইনাস দিলাম না আমি বটমে ক্লিক করবো আর পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতায় এটা হয়ে যাবে অনুরূপভাবে এ পাশে বিপরীত পাশে আমি এটা করে দিলাম আমি এখন এখান থেকে বের হয়ে আসি আমি এটা হচ্ছে বি ওয়ান করে দিলাম ও সরি এটা বলিনি আমি এটা ড্র লাইন বা কেবলে গেলাম কেবল থেকে বি ওয়ান বি ওয়ান থেকে আমি এগুলো পর্যায়ক্রমে র্যান্ডমলি ড্র করে দেব এগুলো আমি থ্রি ডি উইন্ডোতে ড্র করি এখন আমি যে কাজটি করবো আমি স্লাবটি ড্র করতে পারি এর জন্য আমি এক্স জেড ভি পটে সরি এক্স ওয়াই ভি পটে এক্স ওয়াই ভি পটে গেলাম এখন আমি এর উপর স্ল্যাব ড্রয়িং করার জন্য আমি এটা চুজ করলাম এখানে এস ওয়ান দেয় আছে আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম একটি এখানে ক্লিক করলাম এখানে আমি ডাবল ক্লিক করে বের হয়ে আসলাম আমার স্ল্যাবটি তৈরি হয়ে গেল এখন আমি যে কাজটি করবো এর উপর আমি লোড দিব এর জন্য আমি অ্যাসাইনে যাব অবশ্যই আমি এটা লোড প্যান্ডেটে যাইনি আমি দেখাচ্ছি লোড এরিয়া লোড সেল এটা চলে এসেছে বাট এখানে ডেড লোড আমি এখানে লাইভ লোড অ্যাপ্লাই করতে চাই এর জন্য আমি এখন ডিফাইনে যাব ডিফাইনে যাই লোড প্যাটেন্ট এখানে গেলাম এখানে আমি লাইভ লাইভ লিখলাম এবং এখানে আমি এটা যোগ করলাম এবং এখানে আমি অ্যাড করে দিয়ে ওকে ক্লিক করে বের হয়ে আসলাম এই যে এখানে এবার লাইভ লোড চলে এসেছে আমার লাইভ লোড কত হবে আমি এটা দেখে আসতে পারি আমার লাইভ লোড আছে তিরাশি পয়েন্ট এইট জিরো নাইন ফাইভ পাউন্ড পার ফিট স্কোয়ার আর বা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইট টু জিরো ওয়ান পাউন্ড পার ইঞ্চি স্কোয়ার আমি এটা এখন ইনপুট করব এখানে আমি এইটটি থ্রি লোড অ্যাপ্লাই করব এটি থ্রি পয়েন্ট এইট জিরো নাইন ফাইভ পাউন্ড পার ফিট ফিট স্কোয়ার আমি পুনরায় দেখে আসি এটা তিরাশি পয়েন্ট এইট জিরো নাইন ফাইভ লোড এখানে আমি অ্যাপ্লাই করেছি এখানে আমি অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করে বের হয়ে আসি এখন আমি যে কাজটি করব 
সেটা হচ্ছে এখানে আমি মেশ করব এই জন্য এটা সিলেক্ট করলাম এখন আমি এখান থেকে এরিয়ায় যাব এরিয়া থেকে অটোমেটিক এরিয়া মেশ এই অপশনে গেলাম এখানে দুই ফিট বাই দুই ফিট আছে আমি এখানে এক ফিট বাই এক ফিট অংশে স্লাবটি বিভক্ত করব এখানে আমি অ্যাপ্লাই ক্লিক করলাম ওকে ক্লিক করলাম এখন আমি এর সাপোর্ট তৈরি করব সাপোর্ট দিব এর জন্য আমি এগুলো সিলেক্ট করে নিই যেহেতু এটা একটি শেয়ার এর জন্য এটা অবশ্যই রোলার সাপোর্ট হবে সব সময় সব দিকে মুভ করতে পারবে আমি এখন অ্যাসাইনে যাব অ্যাসাইন থেকে জয়েন্ট জয়েন্ট থেকে রেস্ট্রেইন রেস্ট্রেইন থেকে আমি এখানে রোলার করে দিলাম এবং অ্যাপ্লাই দিয়ে বের হয়ে আসলাম এটা রোলার সাপোর্ট হলো এখন আমি যে লোডটি অ্যাপ্লাই করেছি সে লোডটি আমি কম্বিনেশন করে আসি লোড কম্বিনেশন অ্যাড এ নিউ কম্বো এখানে আমি দিই ফ্যাক্টরে ডেড লোড লাইভ লোড আমি দেখে আসি যে ফ্যাক্টর আমি ইউজ করেছি সে ফ্যাক্টরটা আমি দেখে আসছি আমি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেড লোড এবং ওয়ান পয়েন্ট সেভেন লাইভ লোড ইউজ করেছি ডেড লোড ওয়ান পয়েন্ট ফোর অ্যাড লাইভ লোড ওয়ান পয়েন্ট সেভেন অ্যাড ওকে আমি পুনরায় অ্যাডে নিউ কম্বোতে যাব এখানে আমি ই এন ভি লিখব এ এন ভি মানে আমি ইনভলপ তৈরি করতে চাচ্ছি ইনভিলপ এখন আমি ডেড লোড লাইভ লোড এটা অ্যাড করে দিলাম এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মিনিমাম ইনভিলপটি আসলে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালুটি দেখাবে এখন আমি ওকে ক্লিক করে বের হয়ে আসব আমি এখন লোড কম্বিনেশন দিলাম তারপরে মেশ করছি তারপরে লাইভ লোড অ্যাপ্লাই করছি সাপোর্ট দিয়েছি ফ্রেমটি তৈরি করেছি এখন আমি এক্স টু দিয়ে দেখাচ্ছি এক্স টু এই যে আমার শেয়ারটি তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে বন্ধুরা আমি নেক্সট টিউটোরিয়ালে এই শেয়ারটি যে লোড তৈরি দিলাম সে লোডটি আসলে ঠিক আছে নাকি এবং এই লোডটি যে বটমে কতটুকু কতটুকু এসে এবং এই টোটাল যে শেয়ারটি এতে আমি যে ম্যাটেরিয়ালগুলো ইউজ করেছি চারশো নব্বই পাউন্ড পার কিউবিক ফিট দিয়ে এই টোটাল ডেড লোড হ্যান্ডেজে ক্যালকুলেশন করছি এবং সফটওয়্যার যে ডেড লোড দিবে আমি ডেড লোড সফটওয়্যারে ইনপুট করিনি কিন্তু ডেড লোড সফটওয়্যার অটোমেটিক্যালে ক্যালকুলেশন করে এই অটোমেটিক্যালে অটোমেটিক্যালে যে ক্যালকুলেশন করে এবং হ্যান্ডে ক্যালকুলেশন এটা ঠিক আছে নাকি আমি এটা দেখব আসলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ তো কোনো শেয়ার নিয়ে অ্যানালাইসিস শেয়ার তৈরি করা না নয় বাট এটা একটি প্রোটোটাইপ বলতে না আপনারা এর উপর আমি লোড অ্যাপ্লাই করে সেই লোড কি পরিমাণ বেজে আসবে কোথায় কেমন আসবে এর সাপেক্ষে আমি বড় কোনো বিল্ডিং তৈরি করতে পারব মানে এই লোডে আমি হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করছি সেই হ্যান্ড ক্যালকুলেশন কতটা অ্যাকচুয়াল এবং সফটওয়্যারে যদি সেটা মিলে যায় আমি জানব যে হিসাবে আমি হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করছি আমার এই হ্যান্ড ক্যালকুলেশন অ্যাকচুয়াল আছে অতএব আমি সফটওয়্যারের উপর তখন আমি ডিপেন্ডেবল হতে পারব ঠিক আছে বন্ধুরা আমি নেক্সট এটা পূর্ণ পরিপূর্ণভাবে অ্যানালাইসিস করে দেখাবো ওকে থ্যাংক ইউ